डेयर ऑडियंस लास्ट टाइम हमने आपको स्वाट एनालिसिस पढ़ाया था उसके बाद फिर हमने स्मार्ट मैनेजमेंट पढ़ाया था फिर हमने थ्री सीज पढ़ाया था टू विन द ट्रस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स टू बी द बेस्ट लीडर आज हम इन तीनों चीज़ों को हम बताएंगे कि ये कैसे इन तीन मॉडल्स को मिलाकर एक मॉडल बनाएंगे और फिर उसकी मदद से इन आपको पता चलेगा कि हाउ कैन बी मोर एफिशेंट एंड इफेक्टिव ओके okay, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने स्वाट एनालिसिस को बढ़ाया स्वाट एनालिसिस ऐसी टेक्निक और ऐसा टूल है जिसमें कोई भी दादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी क्या करती है अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसिस को लिस्ट आउट करती है लेकिन जब ये लिस्ट आउट कर रही होती है तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेसिस को लिस्ट आउट करते हुए उसके माइंड में एक चीज़ होती है इदारे के माइंड में जो उनके टॉप मैनेजमेंट होती है कि इन द कंपैरिजन ऑफ कंपटीटर्स ये चीज़ें स्ट्रेंथ को लिस्ट आउट किया जाता है वीकनेसेस को लिस्ट आउट किया जाता है ओके एट द सेम टाइम मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स हैं उनको भी लिस्ट आउट किया जाता है फिर एक इदारे की कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करें वीकनेसेस को मिनिमाइज़ करें अपॉर्चुनिटीज़ को हम अवेल करके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें और थ्रेड को हम जब आ, अपने ऊपर इम्पैक्ट ना डालने दें जब किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ मैक्सीमाइज हो रही होती है तो वीकनेसिस डेफिनेटली मिनिमाइज हो रही होती हैं और जब किसी कंपनी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही होती है तो अपॉर्चुनिटी को अवेल भी ज़्यादा कर रहा होता है एक और बड़ी अहम बात है जब वीकनेसिस कम हो रही होती है तो थ्रेट भी कम हो रहे होते हैं हमने पहले ही पढ़ा था कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज हेल्पफुल होते हैं और जबकि वीकनेसिस का बढ़ना और थ्रेट का बढ़ना ये हार्मफुल होता है इसके बाद हमने इस शॉर्ट एनालिसिस के बाद हमने स्मार्ट मैनेजमेंट का एक मॉडल पढ़ा था जिसके जरिए से एफिशेंट कैसे हो, हो सकते हैं इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं According to me, smart management is equal is equal to efficiency and effectiveness. Smart management is equal to efficiency plus effectiveness. Okay, smart management से जो first arrow है वो efficiency पे जा रहा है. Efficiency का मतलब हम पहले बता चुके हैं. Utilize the resources at optimum level. ओके okay, ये कैसे मुमकिन है ये मुमकिन हो, होगा जब सिक्स स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट का जो मॉडल आपको पढ़ाया गया है हर स्टेज के ऊपर लीडर आकर बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा ये सिक्स स्टेजेस पे अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही होगी तो ये आपके डिजायर्ड गोल पे सेटिंग गेटिंग द सेट गोल पे इंपैक्ट डाल रही होगी जब आपके डिजायर्ड गोल अचीव हो रहे होंगे तो यू वुड बी मोर इफेक्टिव इसके साथ हमने सिक्स स्टेजेस को जो यहाँ पे मेंशन है वो भी हमने जिक्र किया था कि सिक्स स्टेजेस है क्या वो मॉडल भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं मॉडल नंबर इसके अंदर इसी का पार्ट है सिक्स स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट जी नंबर वन स्टेज क्या थी जिसके जरिए से हम स्मार्ट मैनेजर बन सकते हैं अपनी मैनेजमेंट को स्मार्ट कर सकते हैं स्टेज नंबर वन थी लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स ये इंटरनल चीज़ें होती हैं इसमें ह्यूमन रिसोर्स को लिस्ट आउट किया जाता है इसके अंदर आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को लिस्ट आउट करते हैं इसके अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो आपकी इन्वेंट्री है आपका जो फिजिकल सेटअप है इन सब चीज़ों को आप लिस्ट आउट करती हैं इंटरनल रिसोर्स होते हैं अब मार्केट के बारे में गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में कंपटीटर्स के बारे में आप कंज्यूमर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो डाटा लेते हैं वो एक्सटर्नल होता है उसको भी हमने यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इकट्ठे करके हम शॉर्ट एनालिसिस को अप्लाई करते हैं सोड एनालिसिस की मदद से फिर हम क्या करते हैं हम स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं और स्ट्रेटजी प्लानिंग की मदद से हम सेट द स्मार्ट प्लान करते हैं और स्मार्ट प्लान करते हुए हम इस बात को मद्द नज़र रखते हैं कि फाइव डबल वन एच का इस्तेमाल हो क्या मतलब हमारे प्लान ऐसे होने चाहिए स्मार्ट स्मार्ट प्लान का मतलब ये होता है एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक एम स्टैंड फॉर मयरेबल ए स्टैंड फॉर अटेनेबल अचीवेबल आर स्टैंड फॉर रेलिवेंट और टी स्टैंड फॉर टाइम बेस ये पांच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, यहाँ पर राइट पर्सन राइट जॉब राइट प्लेस राइट टाइम का ख्याल रखना पड़ता है सम टाइम हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि बिफोर टाइम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या ऑन जॉब ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है यहीं पे डिसीजन हो जाता है फिर ये दो चीज़ें मिलाकर स्टेज वन स्टेज टू मिलाकर यहाँ पर स्ट्रेटजी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हम मूव करते हैं स्टेज नंबर थ्री की तरफ जो कि इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है यहाँ पर स्टाफिंग का ऑर्गेनाइजिंग का मोनिटरिंग का कंट्रोलिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है नंबर फोर स्टेज पर है परफॉर्मेंस एवेलुएशन अगेंस्ट सेट टारगेट्स 
जो हमने टारगेट सेट किए थे उसके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं ये डेली बेसिस पे भी हो सकती है वीकली बेसिस भी हो सकती है मंथली बेसिस पे भी हो सकती है क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकती है सेमी एनुअल और एनुअली बेसिस पे भी हो सकती है ये वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी ओके इसके बाद फिफ्थ पॉइंट था फिफ्थ स्टेज सी किस चीज़ की सिक्स स्टेज ऑफ मैनेजमेंट की कि परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है ये की पॉइंट है इससे मोटिवेशन आती है अप्रिसिएशन प्रॉपर होनी चाहिए प्रमोशन प्रॉपर होनी चाहिए इंसेंटिव प्रॉपर मिलने चाहिए जिस इदारे के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़्यादा होती है टीम ज़्यादा मोटिवेट होती है और अच्छे अच्छा डिलीवर करने की अटैम्प्ट करती है और हम देखते हैं कि मोटिवेटेड टीम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है ओके यहाँ कुरेक्शन भी होती है नंबर सिक्स पे लीडरशिप का लास्ट टाइम मैंने बताया था आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज नंबर सिक्स पर लीडरशिप को क्यों रखा गया था हमने तीसरा मॉडल आपको पढ़ाया था हाउ टू बीन द ट्रस्ट ऑफ योर टीम टू बी द बेस्ट लीडर विद द हेल्प ऑफ थ्री सीज यस yes, ये मॉडल आप पढ़ चुके हैं इसका क्लिप भी आप देख चुके हैं सोड एनालिसिस का क्लिप आप देख चुके हैं स्मार्ट मैनेजमेंट का क्लिप आप देख चुके हैं उसके बाद हाउ टू बीन द ट्रस्ट ऑफ योर टीम Uh, to be the best leader with the help of three C's. इसका क्लिप भी आप देख चुके हैं कि C1 क्या है कम्युनिकेशन है C2 क्या है कोऑर्डिनेशन है C3 uh, क्या है कोलेबोरेशन है ये जो तीन चीज़ें हैं आपको कम्युनिकेशन C1 के टाइम पर सेंसिबिलिटी चाहिए लीडर शुड बी सेंसिबल इनफ उसे पता हो कि उससे किसी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए उसका बिहेवियर बेस्ट होना चाहिए तो यहाँ पे उसका टारगेट क्या होता है अपनी टीम मेंबर्स के को रिस्पेक्ट देना टारगेट होता है उनको अपना बनाना टारगेट होता है और ये रिस्पेक्ट उसके ट्रस्ट विनिंग में मदद करती है स्टेज नंबर टू पे सी टू पर जहाँ पर कोआर्डिनेशन है कोआर्डिनेशन के टाइम पर एक लीडर को विजडम रिक्वायर्ड होती है अगर वो अच्छी विजडम का मालिक होता है तो कोऑर्डिनेशन पे जब तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर बैठते हैं सफिशेंट नॉलेज वाले स्टेक होल्डर बैठते हैं और वो 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 स्टेक होल्डर जो कॉमन गोल के साथ होते हैं मीन लॉयल सिंसियर होते हैं एक पेज पर होते हैं वो बैठते हैं जब वो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और उसके बाद वो वो डिसीजन करते हैं जो प्रॉब्लम को सोल्व करने मदद करते हैं तो फिर जाके टीम यूनिटी भी टीम यूनाइटेड भी होती है एक पेज पर भी आती है टीम यूनिटी भी आती है और ट्रस्ट विनिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है जब लीडर C3 पे जाता है कोलेबोरेशन पर जाता है तो कोलेबोरेशन की स्टेज पे लॉयल्टी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पर टीम ओनरशिप गिव एंड टेक हो चुका होता है लीडर टीम का बन चुका होता है टीम लीडर की बन चुकी होती है हर पर्सन ये सोचता है कि ये मेरे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मेरा सिस्टम है मेरा इदारा है मेरी कंपनी है जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो फिर देखने में ये चीज़ आई है जब टीम स्पिरट हाई होती है टीम एक पेज पर आती है ट्रस्ट विनिंग हो जाती है तो जब ये ट्रस्ट विनिंग हो जाती है तो फिर वो टीम वंडर्स करती है वंडर्स करती है ओके okay, अब ये जो बाहर में रेड जो सर्कल है जो रेड रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये ओन गोइंग प्रोसेस को शो कर रही है ये क्योंकि एक मरतबा आपने डिसीजन नहीं करना इन थ्री सी का इस्तेमाल एक लीडर हर स्टेज ऑफ मैनेजमेंट पे कैसे करता है क्योंकि ये ओन गोइंग प्रोसेस है ये तीनों चीज़ें हर स्टेज ऑफ मैनेजमेंट पर होगी आज हम एक नए मॉडल की मदद से इन तीनों प्रीवियस मॉडल को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे कौन से थ्री मॉडल स्मार्ट एनालिसिस वाला मॉडल स्मार्ट मैनेजमेंट का मॉडल और थ्री सीज वाला मॉडल आज हम एक एक मॉडल की मदद से तीनों को यकजा करेंगे अब मैंने आपसे ये लास्ट टाइम ही सवाल किया था कुछ लोगों ने कि सर आपने लीडरशिप को लास्ट में क्यों रखा आज आपको वाजह होगा कि लीडरशिप को लास्ट में क्यों रखा सिक्स स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट है लीडर जब फर्स्ट स्टेज पर जाता है तो उसे थ्री सी का इस्तेमाल करना है और थ्री सी के सवाल कर कर उसने क्या करना है टीम के ट्रस्ट को विन करना है उसे एक पेज पर लेकर आना है रिस्पेक्ट भी देनी है यूनिटी भी लेकर आनी है ओनरशिप भी देनी है मेन ट्रस्ट विनिंग करनी है और फिर उसके बाद एफिशिएंट भी होना इफेक्टिव भी होना है इसका टाइटल ही क्या है ये इस, इस मॉडल का टाइटल ये है लीडर इम्प्लीमेंट्स थ्री सीज एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट टू बी मोर एफिशेंट एंड मोर इफेक्टिव यानी कि हाउ टू यूज ऑफ थ्री सीज एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट टू बी मोर एफिशेंट एंड इफेक्टिव मीन्स टू से कि पहले हम शॉर्ट एनालिसिस पढ़ चुके हैं हम स्मार्ट मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने सिक्स स्टेजेस की मैनेज सिक्स स्टेज ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हैं और थ्री सीज का मॉडल जो कि टू विन द ट्रस्ट है वो भी पढ़ चुके हैं 
अगर मैं ये कहूँ कि तीनों मॉडल आज एक मॉडल के अंदर यकजा होने जा रहे हैं तो इट्स ट्रू लेकिन उनको अलग अलग पढ़ाने इसलिए ज़रूरी था कि इंसान को अगर पता ही नहीं है कि सॉर्ट एनालिसिस क्या है तो स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं कर सकेगा स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं कर सकेगा सेट द स्मार्ट प्लान नहीं हो सकेंगे और अगर किसी को स्मार्ट मैनेजमेंट का ही नहीं पता कि एफिशेंसी क्या है इफेक्टिवनेस क्या है और हाउ दे कैन बी मोर एफिशेंट एंड इफेक्टिव अगर ये नहीं पता तो आगे जा कर थ्री सीज का इस्तेमाल कैसे करेगा जब ये स्मार्ट मैनेजमेंट क्लियर होगी सिक्स स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट क्लियर होगी तो फिर हमने बताया था थ्री सी का थ्री सीज की मदद से ट्रस्ट विनिंग कैसे होती है आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर आ रहे हैं ओके लीडर स्टेज वन पर जाता है यहाँ पे लीडर के जहन में लीडर को पता होना चाहिए कि स्टेज नंबर क्या है ये स्टेज कौन सी है स्टेज नंबर वन है मैनेजमेंट की यहाँ पर काम क्या होता है यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिसोर्स होते हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है डाटा कलेक्शन होता है और इसकी मदद से सॉर्ट एनालिसिस होता है जो कि एक टूल और टेक्निक है जिसकी वजह से स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है अगर यहाँ पर लीडर को ये पता होगा कि ये स्टेज कौन सी है और यहाँ पे क्या काम होना है तो अकॉर्डिंगली फिर वो रेलिवेंट स्टेक होल्डर को क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कोऑर्डिनेशन के टाइम पर रेलिवेंट स्टेक होल्डर चाहिए होते हैं सफिशिएंट नॉलेज वाले स्टेक होल्डर चाहिए होते हैं वो स्टेक स्टेक होल्डर चाहिए होते हैं जो लॉयल भी हो सिंसियर भी हो और कॉमन गोल के साथ हो क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करने वाले हो जो नॉलेजेबल होगा लॉयल सिंसियर हो वही क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेगा यहाँ पर फिर डिसीजन मेकिंग होती है टू सोल्व द प्रॉब्लम यहाँ क्वेश्चन पे सी का सवाल भी होता है सी का सवाल भी होता है और कुछ स्टेजेस पे आके कोलेबोरेशन का इस्तेमाल भी होगा जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है कोलेबोरेशन वहाँ पे इस्तेमाल होती है एक बात याद रखना कोऑर्डिनेशन के बारे में एक बात आपको बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ मदर प्रिंसिपल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस बेसिकली प्लानिंग वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन है स्टाफिंग मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ये इवेलुएशन ऑफ द परफॉर्मेंस इज अगेंस्ट अ सेट टारगेट्स ये लीडिंग डायरेक्टिंग ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के फंक्शन हैं और इन सब की की क्या है मदर प्रिंसिपल क्या है कोआर्डिनेशन है अगर मैनेजमेंट के तमाम फंक्शन को माइनस कोआर्डिनेशन कर दें तो वो लीडर वो मैनेजर कभी भी इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो सकता वो कब वो लीडर कभी भी एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं हो सकता जो कोऑर्डिनेशन को इस्तेमाल नहीं करेगा और कोऑर्डिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए कम्युनिकेशन सी वन का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है इसलिए अब हम जब स्टेज वन पर आएगा तो थ्री सीज का इस्तेमाल करना है लीडर ने सी वन बेस्ट कम्युनिकेटर हो बेस्ट बिहेवियर के साथ बात करता हो सी टू कोऑर्डिनेशन करेगा और कोऑर्डिनेशन के लिए रेलिवेंट स्टेक होल्डर उठाएगा अगर उसने रेलिवेंट स्टेक होल्डर ना लिए तो मीटिंग उसके नाकाम हो जाएगी सफिशिएंट नॉलेज वाले स्टेक होल्डर ना हुए उन्हें बात समझ ही नहीं आएगी लॉयर सिंसियर कॉमन गोल वाले ना हुए बात समझ ही नहीं आएगी अगर वो उन, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के मालिक ना हुए तो बात समझ नहीं आएगी तो ये बात तब समझ आएगी जब चार ही चीज़ें होंगी फिर वो जो डिसीजन होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिस्टम की इंस्टीट्यूट की कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की लीडर की मदद करेगा अब यहाँ पर जब लीडर सेकंड स्टेज पर जाएगा तो लीडर को एकदम से सोचना होगा ये जानना होगा कि मैं कौन सी स्टेज में मौजूद हूँ हर स्टेज के स्टेक होल्डर चेंज होंगे तो यहाँ फिर बन सके रेलिवेंट स्टेक होल्डर लेगा सफिशेंट नॉलेज वाले लेगा वो कॉमन गोल वाले लेगा वो फिर क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करेगा टू मेक द डिसीजन किस लिए फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टेज थ्री इम्प्लीमेंटेशन पे स्टेज फोर परफॉर्मेंस इवेलुएशन पे परफॉर्मेंस अप्रेजल पर हर स्टेज के ऊपर लीडर ने क्या करना है रेलिवेंट स्टेक होल्डर लेने हैं यहाँ पर जो हमने स्टेक होल्डर लिए हुए हैं ये हमने हमारे जेल में लास्ट पे नोट लिखा हुआ है कि दीज आर द स्टेक होल्डर ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट और साथ में ये भी मैंशन है एंड दे विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस बिजनेस की नेचर के साथ ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर बिजनेस की नेचर क्या है यहाँ पर टीचिंग हो रही है ऑपरेटिंग लेवल क्या है ऑपरेशन टीचिंग है 
तो ये एक इंस्टीट्यूट को जहन में रख के स्टेक होल्डर मेंशन किए गए हैं अगर हम हॉस्पिटल में चले जाएं हम टेक्सटाइल मिल में चले जाएं हम शुगर मिल में चले जाएं लेट्स सपोज हम हम एज ए डी सी ओ एज ए डेप्टी कमीशन एज ए कमिश्नर एज ए हेड ऑफ एनी यूनिवर्सिटी जब हम प्लान करेंगे स्टेक होल्डर हर जगह चेंज होंगे लेकिन स्टेजेस ये छः ही रहेंगी मैनेजमेंट की स्टेजेस चेंज नहीं होंगी अलबत् स्टेक होल्डर चेंज होंगे एक और चीज यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर है लेट्स सपोज कि हम सबसे पहले स्टेज पे चले जाते हैं स्टेज वन पर तो वहाँ पर जो एडमिन से मुराद यहाँ पे लीडर है वो मैनेजर है वो हेड ऑफ द कंपनी है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो लीडर अपने कोऑर्डिनेटर के साथ जब वो आ, दो एरो है एक कम्युनिकेशन जा रही है दूसरी आ भी रही है मेन टू से एक टू वे ट्रैफिक है वो कम्युनिकेट करता भी है और फिर सुनना भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सिर्फ वो बोलने के लिए वहाँ पे नहीं आता वो हर किसी को ओपनली लव करता है कि यू कैन स्पीक यू कैन यू कैन यू कैन टॉक अबाउट एनी आपके दिल में जो भी चीज़ आ रही है आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है आप उसका इजहार करें इसलिए हर हर जगह पर आपने देखा होगा कि टू वे ट्रैफिक चल रही है जो कोऑर्डिनेटर है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एस एस से वो भी सुन भी रहे हैं बात बात कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं इसी तरीके से जो यहाँ पे अकाउंटेंट से बाद आईटी डिपार्टमेंट भी है जो कि सारी चीज़ें जो वो उनको प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ भी टू वे ट्रैफिक है एडमिन की भी टू वे ट्रैफिक है अकाउंटेंट के साथ और साथ में लीडर जो सिर्फ ये नहीं है उसने हर किसी से अपना डायरेक्ट लिंक भी बनाया हुआ है सेंटर में क्रॉस लग रहा है इसका मतलब ये है कि जो लीडर है वो डायरेक्ट अप्रोचेबल है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है हर किसी से उसे पता चल रहा है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो ताकि कोई भी बाइसनेस ना आ जाए एकोरेट डिसीजन हो सके शॉर्ट एनर्सिस प्रॉपर हो सके उसकी बेसिस पे स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रॉपर हो सके तो वो जब वो थ्री सीज का इस्तेमाल करता है तो सी वन कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है अपनी बात को कम्युनिकेट भी कर रहा है और उनकी और उनकी बात को सुन भी रहा है टू वे ट्रैफिक है यहाँ पर और जब इस तरीके से लीडर तमाम स्टेज से गो थ्रू होता है आज स्मार्ट मैनेजमेंट के मॉडल में दोबारा जाना चाहूँगा स्मार्ट मैनेजमेंट का मॉडल आज कंप्लीट हो रहा है मीन टू से कि शॉर्ट एनर्सिस सिक्स स्टेज ऑफ मैनेजमेंट थ्री सीज का इस्तेमाल और फिर हर स्टेज थ्री सीज को हर स्टेज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर लीडर कैसे इंप्लीमेंट करता है ये चार मॉडल मिलाकर ये मॉडल कंप्लीट होता है जिसको कहते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट लीडर स्मार्ट मैनेजमेंट करने का हुनर जानता है वो स्किल्ड होता है उसको पता होता है कि स्मार्ट मैनेजमेंट इज इक्वल टू एफिशिएंसी यानी इफेक्टिवनेस उसने एफिशिएंट कैसे होना है उसने अपने तमाम रिसोर्स को ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सिक्स स्टेजेस और हर स्टेज के ऊपर उसने थ्री सीज को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है ताकि टीम एक पेज पर हो रिस्पेक्ट फील कर रही हो यूनाइटेड हो कलेबोरेशन के साथ खड़ी हो और ट्रस्ट के साथ टीम स्पिरिट के साथ जब हर स्टेज पे टीम परफॉर्म करेगी तो फिर मैं ये देखता हूँ कि वो टीम वो टीम हर मैच जीतती है वो मुश्किल से मुश्किल असाइनमेंट पे भी बड़े से बड़े चैलेंज को भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझती है वो थ्रेड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना जानती है इसके नतीजे में क्या होता है फिर इसके नतीजे में टीम वो सेट टारगेट वो सेट गोल अचीव करने में गेट करने में कामयाब हो जाती है जिसकी वजह से टीम इफेक्टिव कहलाती है इफेक्टिवनेस हाई जाती है जिसकी वजह से हर कोई ये कहता है कि ये टीम ये लीडर ये मैनेजर ये बड़ा ही स्मार्ट मैनेजर है ये लीडर बड़ा प्रोफेशनल लीडर है क्योंकि वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है और इस मॉडल को पढ़ने से पहले जहन में रखिएगा इस मॉडल को पढ़ने से पहले आपको शॉर्ट एनर्सिस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपको सिक्स स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट के मॉडल के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपको थ्री सीज के मॉडल के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए फिर जब आप इस एक पेज के ऊपर आएंगे तो आपको मजा आएगा कि ये एक पेज आपको आपको बेसिकली बहुत कुछ दे रहा होगा बिलीव यू मी मैंने जिंदगी में तेईस साल हो गए मुझे प्लानिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट बने हुए रिसर्चर बने हुए ट्रेनर बने हुए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि बेटा मैंने इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है डिज़ाइन बाद में किया है अलहमदिल्ला मैं अगर ये कहूँ कि मेरे 22-23 साल के सफ़रनामा है 
میں نے اس پہ عمل پہلے کیا ہے اور اسے ڈیزائن لوگوں کے لیے بعد میں کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا تو اس پہ کم از کم آپ بائیس سال نہیں بائیس دن تو محنت کریں تو انشاءاللہ یو وڈ بی دا پروفیشنل لیڈر یو وڈ بی اے اسمارٹ مینیجر انشاءاللہ تھینک یو